ഞാനിപ്പോഴത് തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ യാത്ര കർണാടകയിലെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കുടജാതിരയിലേക്കാണ് ഈ മൺസൂൺ സമയത്ത് എന്റെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥലമാണ് ഈ കുടജാതിരി കർണാടകയിലെ ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ കൊല്ലൂരിലാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മുപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു വേണം നമുക്ക് കുടജാതിരയിലേക്ക് എത്താൻ അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ വിശദമായി പറഞ്ഞുതരാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ലോക്മാന്യ തിലക് വരെ പോകുന്ന നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര കേരളത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഡയറക്റ്റായി മൂകാംബിക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ളത് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പിയിൽ ചെന്ന് ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നും ബസ് മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് മൂകാംബിയിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ എന്നത്തെയും പോലെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ മൊത്തം ആറുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മൂകാംബിക വരെയുള്ള സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് സ്ലീപ്പറിൽ വരുന്ന ചാർജ് എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഈ ട്രെയിൻ മൂകാംബിക സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ട്രെയിൻ യാത്രയുണ്ട് സ്ലീപ്പർ ടിക്കറ്റാണ് ബുക്ക് ചെയ്തതെങ്കിലും സ്ലീപ്പറിൽ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു യാത്രയിലെ ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അങ്ങനെ സമയം രാത്രി എട്ട് അമ്പതായി നമ്മളിപ്പോ മംഗലാപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നിർത്തിയിടും വെള്ളം മേടിക്കണോ അല്ല ഇനി ഫുഡല്ലേ വേണ്ടത് നിർത്തിയിടല്ലേ അങ്ങനെ മംഗലാപുരം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്കിറങ്ങേണ്ട മൂകാംബിക സ്റ്റേഷനെത്തി സമയം പന്ത്രണ്ടരയായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് പയ്യൂർ മൂകാംബിക റോഡെന്നാണ് പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിന് മാത്രമാണ് എല്ലാ ദിവസവും മൂകാംബിക സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ കൂടുതൽ പേരും മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്തായി തന്നെ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മൂകാംബിയിലേക്കുള്ള ബസ്സുകൾ കിട്ടും രാവിലെ ആറുമണി മുതലാണ് അവിടെ നിന്ന് മൂകാംബിയിലേക്കുള്ള ബസ് ഉള്ളത് പക്ഷേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മൂകാംബിയിലേക്ക് നിരവധി ഷെയർ ടാക്സികളും ഷെയർ ഓട്ടോകളും കിട്ടും അങ്ങനെ ആറുപേർക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു വണ്ടി കിട്ടി ഞങ്ങൾ ആറുപേർ കൂടാതെ വേറെ രണ്ടുപേരും കൂടി ആ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രണ്ടുപേർക്ക് നാനൂറ് രൂപയും ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപയും വെച്ച് ടോട്ടൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൂകാംബിയിലേക്ക് ഷെയർ ടാക്സിയിൽ വന്ന ചാർജ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മൂകാംബിയിലേക്ക് അരമണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ മൂകാംബിയിലെത്തി സമയം ഒന്നരയായി നേരെ മുന്നിലായി കാണുന്നതാണ് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു മൂകാംബിക ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേർ മൂകാംബിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കൊല്ലൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നാണ് കുടജാതൃ ട്രക്കിംഗ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ബസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ എന്ന മലയാള സിനിമ കണ്ടവരുടെ മനസ്സിൽ കയറിയുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ് മൂകാംബികയും കുടജാതൃയും ഒക്കെ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് സെക്യൂരിറ്റി റണ്ണിംഗ് ഹോട്ട് വാട്ടർ വെരി ഹൈജനിക് ഹോംലി ഫുഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എവറി തിങ് അവൈലബിൾ മാഡം ഇതാണ് മൂകാംബിക ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെയാണ് കുടുചാതിരയിലേക്കുള്ള ബസ് ഉള്ളത് ഏകദേശം അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുവരെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരുപാട് റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂകാംബിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസുകളും ഉണ്ട് ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ സമയം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ബസ്സിൽ
പിന്നൊന്ന് നോക്കില്ല നേരെ ആ ബസ്സിൽ കയറി ഈ ബസ്സിൽ നിന്ന് കാരക്കെട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വേണം കുടജാതിലൂടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് എത്താൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാരക്കെട്ടിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം സമയമെടുക്കും നമ്മൾ കാരക്കെട്ടിലേക്ക് എത്താൻ ആറുപേർക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കാരക്കെട്ട് വരെയുള്ള ബസ് ചാർജ് പോകുന്ന വഴിക്ക് മനോഹരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ കാരക്കെട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് കാട്ടിലൂടെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കൂടാതെ വേറൊരു ടീം കൂടി ആ ബസ്സിൽ ട്രക്കിംഗിനായി വന്നിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് അവർ മലയാളികളായിരുന്നു അവർ ഷിമോഗയിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ടീമിന് വഴി അറിയില്ലായിരുന്നു റോഡ് സൈഡായി കാണുന്ന ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടത് ഈ യാത്രയിൽ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ട്രക്കിംഗ് ഫീസിന്റെയും എൻട്രി ഫീസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും അവിടെ എൻട്രി ഫീസും അതേപോലെ ട്രക്കിംഗ് ഫീസും മേടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു കേട്ടു എന്തായാലും പോയി നോക്കാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്നു ആദ്യം പോയ ടീം വഴി കൺഫ്യൂഷനായി തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ ഈ വഴിയല്ലാതെ വേറെ വഴികളൊന്നും ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ ബസ്സിലെ ആളുകളും പറഞ്ഞത് ഈ വഴി നേരെ പോയാൽ മതിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും കോടമഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു കർണാടകയിലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കൊടുമുടിയാണ് കൂടജാതിരി അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടി കൂടിയാണിത് കൂടജാതിരിയെ പ്രകൃതി പൈതൃക സ്ഥലമായി കർണാടക സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കൂടജാതിരിയിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും എല്ലാവരുടെയും കാലിൽ അട്ട കയറി തുടങ്ങി മഴക്കാല യാത്രകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ ഒരു അട്ടകടി മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഉപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ കയ്യിൽ കയറുത്തുക കാരണം അത്രയ്ക്കും അട്ടകളാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അട്ടകടി ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും അട്ടയെ പേടിച്ച് വേഗം ഓടി തുടങ്ങി നീ എവിടെ പോയാടോ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേക്കും കാലിൽ മൊത്തം അട്ട കയറും ശരിക്കും ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഇതിനേക്കാളും അട്ടകളായിരുന്നു കാലിൽ കയറിയത് ഇനിയും ഇവിടുന്ന് ടോപ്പിലേക്ക് എത്താൻ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ട്രക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത് രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കാണ് മൂകാംബിയിൽ നിന്ന് ജീപ്പിൽ വരുന്നവർക്ക് കുറുജാതിരയുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് വരെ മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നടന്ന് തന്നെ കയറണം ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടി വേണല്ലേ അതോ ഒരു വഴി കാലിൽ അട്ടകടിച്ച വിഷ്വസ് കാണിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ചിലപ്പോൾ അതേപോലത്തെ വീഡിയോസിന് യൂട്യൂബിൽ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷ്വസ് ഒഴിവാക്കിയത് ഈ യാത്രയിൽ അട്ടകടി ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ മനോഹരമാണ് ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളും അതേപോലെ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളും തന്ന മനോഹരമായ ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെന്തായാലും കാടിന്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ച് കുറജാതി ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് നടന്നു
കയറിയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരുടെയും കാലിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് അട്ട കയറി ഉപ്പും സാനിറ്റൈസറും ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് അട്ടയെ കളയാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു ജിഷ്ണു ഇനി ജന്മത്തിങ്ങോട്ട് വരില്ലേ എന്താ ക്ഷയ് നിൽക്കണോ അതെന്താ അറിയോ ഈ ക്രോക്സ് ഇട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ കേറുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ പ്ലേസിലെത്തി ഇവിടെ അട്ടകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാലിൽ കയറിയ അട്ടകളെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുവിധം കാലിലെ അട്ടയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുടജാത്രയിലെ ബേസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടിയില്ല അപ്പൊ ജീപ്പ് പോയത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വഴി കൂടെ തന്നെ പോവാൻ എന്താണ് അല്ലേ നിഗമനം വെച്ചിട്ട് അതെയാണ് ജീപ്പിന്റെ ജീപ്പ് പോയതിന്റെ ഒരു അടയാളം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വന്നത് ആ ഒരു കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ശരിക്കുള്ള വഴി ഇതാണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ ശരിക്കുള്ള വഴി ഇതായിരിക്കും വിചാരിക്കണം അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ വന്നത് ആ വഴിയാണ് എന്തായാലും അപ്പൊ നാല് കിലോമീറ്റർ ആയി ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവന്റെ കാലിൽ ചോരി വന്നിട്ടുള്ളടാ ഡിക്സന്റെ കാലിൽ ചോരി വന്നിട്ടുള്ള മലിക്കാണ് നമുക്ക് പോണത് അതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണാണോ ആ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു ബോർഡ് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് നമുക്ക് പോവേണ്ടത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ദിര ഗോശാല ഗുരുകുല നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നിന്നാണ് നടന്നു വന്ന് അവിടെ നടന്നു വരുമ്പോ ഈ ഒരു ബോർഡ് കാണും അപ്പൊ താഴേക്ക് ഒരു ലെഫ്റ്റ് കേ റോഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് അതെയല്ല പോണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് പോണത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവര് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കാണുന്നൊരു ബോർഡ് കാണും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നാൽ മതി ഈ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റിക്ക് പോണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെയാണ് പോകേണ്ടത് എടാ ഡിക്സ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ എങ്ങനെ നടന്നു വരണോ അതോ ജീപ്പിലല്ലേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടജാത്രയിലേക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് മൂകാംബയിൽ നിന്ന് നെട്ടൂർ വഴി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ജീപ്പിൽ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് കുടജാത്രയിലേക്ക് എത്താം പിന്നൊന്ന് നമ്മൾ വന്ന കാരക്കട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു കാഞ്ഞ പാതയാണ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ലോ ഏ റൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ഒന്ന് പോയി നോക്കിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താണ് ഏ പോടാ വഴി മാറുമോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ പോയാലും ആ വഴി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് വലൂർ എന്നാണ് ഇവിടെ ചെറിയൊരു വില്ലേജും അതേപോലെ ചെറിയൊരു സ്കൂളും ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചപ്പാണ് ഇതെന്ത് സ്കൂളാണോ എടാ സ്കൂളുണ്ട് കേട്ടോ മൂകാംബിക വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചറിയിലാണ് കുടജാത്രയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുടജാത്രയെ ജൈവ വൈവിധ്യ പ്രദേശമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് 
മൺസൂൺ സമയത്താണ് കുടുചാതിരയിലേക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മഴയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ടോപ്പെത്തുന്നത് വരെ മഴയുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ബസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയ കാരെ കെട്ടുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ഇറങ്ങാതെ അടുത്തൊരു സ്റ്റോപ്പ് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടുന്ന് ഇതുവരെ വണ്ടി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറിയാൽ മതി പക്ഷേ ശരിക്കും ട്രക്കിംഗ് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ പോലെ കാരെ കെട്ടിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ട്രക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി എടാ ഇത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പാണോ ചോദിച്ചോ അല്ല ആ വഴി പോണതോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഒരു സ്കൂളിനടുത്തായിട്ട് ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്നു വേണം നമുക്ക് കുടുചാതിരയിലേക്ക് പോവാൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പോലെ എൻട്രി ഫീസിന്റെയും ട്രക്കിംഗ് ഫീസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പെട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരാൾക്ക് നാനൂറ് രൂപ ട്രക്കിംഗ് ഫീസും ഗൈഡിന് എക്സ്ട്രാ ആയിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും ട്രക്കിംഗ് ഫീസും ഗൈഡും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് കടത്തി വിടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ പൈസ വേണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് മൂകാംബിയിൽ ചെന്ന് ജീപ്പിൽ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവിടെ കടത്തി വിടില്ല നാനൂറ് രൂപ ഒരാൾക്കും ഗൈഡിന് ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടീമായി പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഗൈഡ് ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ രണ്ട് ടീമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടീമിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരം ആയിരം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും വേറെ പേഴ്സിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണം മസ്റ്റാണ് ഗൈഡ് ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കമ്പൽസറി ആണ് ടീ സെപ്പറേറ്റ് ടീമായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഗൈഡിന് ആയിരം ആയിരം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ടീം പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ ആയിരം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി സംസാരിച്ചു അവർ മൊത്തം ഒമ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വീണ്ടും പോയി ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് നാനൂറ് രൂപ ട്രക്കിംഗ് ഫീസ് വേണമെന്നും വേണമെങ്കിൽ ഗൈഡിനെ ഒഴിവാക്കി തരാമെന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേറെ വഴിയില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് നാനൂറ് രൂപ വെച്ച് ട്രക്കിംഗ് ഫീസ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ട്രക്കിംഗ് ഫീസ് കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെയും മുന്നോട്ട് കടത്തി വിടില്ല എന്നും ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പുതിയ റൂളാണെന്നും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേയും കാർഡൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല കയ്യിൽ ക്യാഷായി തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഈ വഴി ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്തായാലും കയ്യിൽ ക്യാഷ് കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങളിപ്പോ ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഷെയറിട്ട് അവസാനം പൈസ ഒപ്പിച്ചു ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അത് ചിലപ്പോ മേലെ എത്തിയാൽ കാണിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കടത്തി വിട്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളോ കുപ്പികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നുള്ള ചെക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ പോയ സമയത്ത് ആ ഹോട്ടൽ ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു ഇതൊരു മലയാളിയുടെ ഹോട്ടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഏക സ്ഥലം ഈ ഒരു ഹോട്ടലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ തന്നെ മേടിച്ചിട്ട് വരിക ആന മാത്രമുള്ളൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര ഉണ്ട് ആറ് കിലോമീറ്ററോ പീക്ക് വരെ അല്ലേ എടാ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് രണ്ട് വഴിയാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് കീ അല്ലേ ലെഫ്റ്റിക്ക് പോയാൽ അവിടെ എത്തുന്ന പറഞ്ഞേ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് റോഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിക്ക് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തിക് ഫോറസ്റ്റിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് നടന്ന് പോയണ്ടായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പക്ഷെ അട്ടയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെ നിൽക്കാണ്ട് പോകണം അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരെന്തായാലും ഉപ്പോ അതുപോലെ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക ലൈറ്ററൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് കാരണം അട്ടയുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ അത്രയ്ക്കും അട്ടയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാട് കഴിഞ്ഞ് പുൽമേടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി അട്ടകടിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കുറവും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചെയ്ത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ തുടങ്ങി മതിയായ ഇത്രയും നേരം കാട്ടിലൂടെ നടന്നു വന്ന് മുകളിലെത്തിയപ്പോ ഈ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഫീല് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ൂടും വന്നേ കാറിൻ കലമേലെ കണ്ടേ മഴ മൂടും മാമല 
അങ്ങനെ പുൽമേട് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കാട്ടിലൂടെ വേണം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ എന്തോ കഴുകാനല്ലേ ഉണ്ട് ഡ്രൈ ക്ലീൻ ഉണ്ട് ആ പോളിഷിംഗ് അല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരും പറഞ്ഞു എടാ കോലി വിളക്കിട്ടോ കോലി പാക്കി തോ കുടജാത്രയിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കുടജാത്രയിലെ മനോഹരമായ സൺറൈസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് കാട് കയറി ഇറങ്ങി വെച്ച് നമ്മൾ അവിടെ എത്തി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം എന്തോ ഭാഗത്തിനേ ഇപ്പൊ മഴയില്ലാത്തോണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടുടാ പിന്നെ മൺസൂൺ കാലത്ത് ഇതിലൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ മാക്സിമം ഷൂ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഷൂ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അട്ടയടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും അഥവാ നോർമൽ ചെരുപ്പാണെങ്കിൽ സോക്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പോ സാനിറ്റൈസറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കയ്യിൽ കരുതുക ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ലൈറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അട്ടയെ കളയാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു രക്ഷയില്ല ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറണം പക്ഷെ അട്ട അടിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ബോക്സ് ഇട്ടിട്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ക്രോക്സ് അല്ല ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഓപ്പൺ ചെരുപ്പ് അല്ലേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിട്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇത് ഈ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അട്ട ഇങ്ങനെ കയറണം മാക്സിമം ഷൂ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ സോക്സ് പക്ഷേ നമുക്ക് മൂന്ന് ഒരു വേറെ ഒരു ടീമിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ മൂന്ന് നേരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അവർ ചുണ്ണാമ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ഉപ്പിനേക്കാളും ചുണ്ണാമ്പാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പിലെത്താനായി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററോളം നടക്കാനുണ്ട് അയ്യോ നമ്മളിപ്പോൾ ബേസ് ക്യാമ്പ് എത്താനായി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അമ്പത് മീറ്റർ ഉണ്ടോളൂ അവസാനത്തെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് രക്ഷയില്ലാത്ത കയറ്റം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അമ്പത് മീറ്റർ അങ്ങനെ അഞ്ചു മണിക്കൂർ ട്രക്കിങ്ങിന് ശേഷം അവസാനം നമ്മളിപ്പോൾ കുടജാതിരിയിലെ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി കാരക്കട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ ട്രക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞു കാരക്കട്ടിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് അട്ടകടി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ മനോഹരമായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് നമുക്കിനി കുടജാതിരിയുടെ ടോപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്ററും കൂടിയുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലേക്ക് മൂകാമ്പയിൽ നിന്നും വരുന്ന ജീപ്പ് സർവീസുകളെല്ലാം ഇതുവരെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി എല്ലാവരും തന്നെ നടന്നു കയറണം ഈ കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താഴ്ന്ന് കയറി വന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള വേറെ ടീം ഇനി താഴ്ന്നു വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ചായയും സ്നാക്സും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് കയറാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാം മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന കൂടുതൽ പേരും കൊടുചാതിരി കൂടി കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങാറുള്ളൂ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് ഒരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം കാണും ശങ്കരാചാര്യർ തപസ്സിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കുടജാതിരി മലകൾ കുടജാതിരി ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആദ്യ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം ശ്രീ മൂകാംബിക ദേവിയുടെ മൂലസ്ഥാനമായി കരുതപ്പെടുന്നു ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ശങ്കരാചാര്യർ തപസ്സിരുന്ന സർവജ്ഞ പീഠമുള്ളത് മുകളിലോട്ട് കയറുന്തോറും അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയും മഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നു കോടമഞ്ഞായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കോടമഞ്ഞിൽ കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര പ്രത്യേക ഒരു ഫീലായിരുന്നു
അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തി കോടമഞ്ഞായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരെ മുന്നിലായി കാണുന്നതാണ് ശങ്കരാചാര്യർ തപസ്സിരുന്ന അറിവിന്റെ അവസാന വാക്കെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സർവജ്ഞ പീഠം സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണ് കുറുജാതിരയിലെ ഈ സർവജ്ഞ പീഠം നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി സമയം മൂന്ന് മണിയാവാനായി തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കോടമഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളും അതേപോലെ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളും തന്ന മനോഹരമായ ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു ഈയൊരു കുറുജാതിര യാത്ര ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഒരു യാത്ര നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഈ യാത്രയിൽ കാണാനുണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള മൺസൂൺ കാലത്ത് പോകാൻ പറ്റിയ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ച് താഴെ എത്തി ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് മൂകാംബിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത് ജീപ്പിലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചും മൂകാംബിയിലേക്കും നിരവധി ജീപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓരോ യാത്രയും അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്നത് കുറെ ചിത്രങ്ങളും ഓർമ്മകളും മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ എന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര